Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere e, bugün 5. defa geldiğim boşluk olarak tespit ettiğim yani bunlarla ve göstereceğim bazı uygulamalarla artık gerçekten boşluk olduğunu varsaydığım bu yerde bazı arkadaşların e, burası hani bir icraatın yok diyorlardı. Onlar için de bir video çekmek istedim açıkçası. Birazdan boşlukları çubuklarımızı alacağız arkadaşlar. Ondan sonra yapacağımız işlemleri göstereceğim. Bu çubuklarla sadece boşluk bakıyoruz arkadaşlar. Biraz da göstereceğim şeyler var. Onlar da yaptıktan sonra boşluğum boşluk mu yoksa mineral mi veya, veya su mu veya boşa mı gidiyor diye onu anlamanın en iyi yolunu göstermeye çalışacağım. Ve canlı canlı burada size açmaya çalışacağım. Bu da sırf bir kişi yani ismi sanırım Ömer'di. O kardeşimiz için icraatın yok demişti. İcraat istiyorlarsa icraat göstereceğiz inşallah. Bakalım nasıl bir sonuç olacak. İnşallah olumlu bir sonuç olur. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Hatta çubuklarla da şurada göstereyim arkadaşlar. Bakın. İster nefesinizi tutun. ister böyle tutun. ister böyle tutun. Nasıl tuttuğunuzun önemi yok. Bunlar çubuk satan insanların yaptığı şey. Biraz rampa arkadaşlar burası. O yüzden biraz zor oluyor. Hem video çekip hem bir şey yapmak. Bakın. Şöyle göstereyim. Çubuğumuz geliyor. Gördüğünüz gibi. İçeri attı. Ee, bir tane de tek çizim alıyorum arkadaşlar. Mesela bakın. Şu an gidiyoruz. Biraz rampa olduğu için. Ondan dolayı şöyle bakın. Burada bir odamız var. Odamızın şeklini burada az çok burada burada farklı bir şey var arkadaşlar. Ee, kesinlikle içeride bir farklı bir şey var. Normalde yapmadığı şeyi sadece orada yapıyor. Oraya tekrardan bakmak istiyorum arkadaşlar. Bu neydi? Tekrardan Şu nokta yani şu noktayı öncelikle buraya kazacağım arkadaşlar. Tabi bunu kazmadan önce de nasıl bir kazım yapacağız onu da göstereceğim arkadaşlar inşallah. Videomuza o şeyle devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar boşluğumuzu aldık. Buraya zaten 5. 6. GFA gelişim arkadaşlar. Bu Dinleme cihazı yani doktorların insan vücudunda dinleme yaptığı aletimiz diyelim. Bu da kekicimiz. Biz içerideki boşluğun sesin yankısını alacağız. Ve bu şekilde boşluğu biraz daha gerçekçiliği yani dolu yerle boş yerisi mesela. Örnek şurası mesela burası boş alanımız. Buraya vuracağız. Burayı tamamını yapacağız. Buradaki aldığımız ses ile. Şu noktalarda yan taraflarda aldığımız ses aynı olmayacağı için buranın gerçek boşluk olup olmadığını mantıken kendi kulaklarımızda anlamış olacağız. Tabi bunu bir de bilgisayarla yapmak var. Şu an bilgisayarımın şarjı olmadığı için e, onu e, çekemeyeceğim bugün. Onu bir başka video saklıyorum. Onu da sizlere göstereceğim inşallah. Ama bunu hem onu hem bunu deneyeceğiz. O bilgisayarla yapacağımızda ses desibelini ölçüyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde buranın Arasındaki ses desibeli ile buradaki boşluktaki yani boşlukla dolu olan yerdeki ses desibeli aynı olmayacağı için bunları mantıken biraz daha mantıken yapacağız. Bu arada bu kayada bakarken yani gördüğünüz gibi taş kesme izleri var. Sigaramızı içtikten sonra ölçümlere başlayacağım arkadaşlar. Bunlarla dinleme yapacağız. Onları da göstereceğim. Boşluk bulmakta bunu e, kendi yöntemlerim arkadaşlar. Bunlar herhangi bir internetten mi internetten falan değil. Bunlar bana yılların verdiği biriktirmiş olduğum en mantıklı en tecrübeli gelen şeyler arkadaşlar. En iyi cihazdan iyidir. Kendi kulaklarınız. Videoyu durduruyorum arkadaşlar. Birazdan demek ki aldığım şu noktayı e, bu bölgeyi boşluğu ve kenar boşlukları dinleyeceğiz. Bakacağız gerçekten boş mu değil mi? Görüşmek üzere arkadaşlar. Birazdan tekrardan devam edeceğim. 
Evet arkadaşlar dinleme cihazını kulağıma taktığım için biraz e, sesim az veya çok gelebilir. Burada küçük bir yer açtım böyle kişiliğe. Bunu içine gömdüm arkadaşlar. Üstünü de kapattım. Kulağınızdayken yapmayın arkadaşlar. Çünkü çok yüksek ses geldiği için kulaklarınıza zarar verebilir. Bunu şu an video çeyrekte yaptığım için e, şu şekilde hatta bir dakika bekletelim. Evet, videomuz devam ediyor. Ne yapmıştık arkadaşlar? Burayı az bir şey kapatıyoruz bunu tekrardan. Ve yanlara aynı şiddetle, şiddeti siz kendiniz ayarlarsanız yanılma payınız biraz daha azalacaktır. Ve dinliyoruz. Çok sağlam bir boşluk, çok dolu bir boşluk sesi geliyor. Evet. Buradan çıkartıyoruz arkadaşlar. Bir de buradaki dolu yere böyle az bir şey kazıyoruz. Oynatmıyorsunuz. Kulağınızdayken yapmayın arkadaşlar. Zarar verebilir. Şu an sesim yüksek veya kısık gelebilir. Bunu ayarlayamıyorum çünkü kulaklık tak takılı. Bakın burada burası boş değil arkadaşlar. Deminki aldığım sesle evet şöyle kalkalım. Bir tane de burada deniyorum. Evet. Çok derinde, çok derinde çok mükemmel bir ses geliyor arkadaşlar. Bu şekilde, bu şekilde e, denemeleri yapıyoruz. İnşallah videoda görünmüştür. Eğer görünmemişse bunu böyle koyuyoruz arkadaşlar. Bunlar kulağınıza takmadan önce yerleştirin. Takın. Yavaş bir şekilde. Size ne kadar geliyor bilmiyorum. Şurayı da göstereyim. Şurada nokta atışımız yerimiz buraydı. Evet şurada diğer. Zaten sesten bile belli. Evet şurada bile belli yani. Evet bu şekilde etrafı tamamını zaten bundan önce aldığım için şu an almayacağım arkadaşlar. Bu sizin için bilgilendirme videosuydu. Şimdi de birazdan kazılmamıza başlayacağız arkadaşlar. Bakalım sonuç ne olacak. Görüşmek üzere arkadaşlar. Evet. Çubuklarla tespit ettiğimiz yerde artık yavaş yavaş gördüğünüz gibi ee, Horasanlı sıvaya gelmiş bulunuyoruz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Toprağın rengine diğer taraflara bakın arkadaşlar şu şekilde. Burada bu kaya tamamen böyle arkadaşlar. Bakın şu bölgede kazmak neredeyse imkansızlaştı. Bakın. Bu noktada bizim en net bakın görüyor musunuz? Küçük bir taş var burada. Bakın şöyle göstereyim. Bakın bunu çıkarmak Görüyor musunuz? Yerinden oynatamıyorum. Taş kırılacak. Daha hala artık taşı kırdım. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi zor bir durum. Horasan sıvanın nasıl olduğunu merak eden arkadaşlar varsa Boşluk sesi geliyordur sanırım. Aynı şekilde şu tarafa da vurayım arkadaşlar. Bakın buralarda bir şey var mı? Bakın burada da taşlar var. Taşa vurdu mu? Gördünüz mü? Buradaki seslere bakın. Yani şu küçücük taşlar bile arkadaşlar bakın görüyor musunuz şöyle göstereyim küçücük taşlar bakın şu taş görüyor musunuz küçücük bir şey ama gelin görün ki bunu buradan sökmek neredeyse çok zor bakın taş kırılıyor ama hala sökülmüyor burası sıvanın yüz diyelim Taşlar kırılıyor arkadaşlar ama yerinden çıkmıyor. Şu 
şekilde Horasan'ı da tam net bir şekilde göstermiş olalım arkadaşlar. Böyle şu an tüm gücümle yapıyorum. Bakın burada bir taş var. Şu taş küçük bir taş arkadaşlar. Yaklaşık yani göstersek şöyle şundan biraz daha büyük diyorum. Bakın. Bu taş dökebilmek böyle bir şey. Kazma işlemiyor arkadaşlar buraya. Ama burayı açacağım. Bunun videosunu da sizlere ekleyeceğim. Hava gördüğünüz gibi çok güzel. Ayın ışığı. Bakalım nasıl olacak. Çok net bir sesimiz var. Bilmiyorum. İcraat isteyen arkadaşlara bakın. Taşlara bakın. Şu normalde oynamıyor değil mi? Bakın şu an. Bakın. Bizim asıl noktamız şurası. Evet arkadaşlar. Dünkü kaldığımız yerden bugün devam ediyoruz. Dün bitmedi çünkü Horasan'ın yeri göstermiştim zaten. Ee, bayağı bir deldik. Yani deldim daha doğrusu. Tek başınıza zor oluyor. Bakın burada ben size canlı yer açımı, boşluk tespiti yapmıştım. Bakın. Canlı canlı. Küreye de bırakıyorum. Gördünüz mü? Ne kadar görünüyor bilmiyorum. Bunu canlı canlı yaptım. Bakın değmiyor. Altı içeriye şimdi telefonu sokacağım arkadaşlar. İçeri nasıl olduğunu ben de bilmiyorum. Önce açtık, havalandırdık arkadaşlar. Küçük bir delik vardı ilk baş. <gülüyor> Bayağı bir havalandırdıktan sonra inşallah telefonumuzu düşürmeyiz. Düşerse burayı hep genişletmemiz gerekecek. İçeri girmemiz için. Evet, telefonu. Bakın. Şu an siz görebiliyorsunuz. Ben göremiyorum. Toprak da dökülüyor. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet, çok toprak oldu. Şimdi içeri de göstereceğim. Böyle içeriye net olabildiğince. Aşağıda ne var ne yok onu ben de bilmiyorum. Evet. Nasıl bir şey var bilmiyorum arkadaşlar. Şu an göremiyorum. Kolumu uzattım aşağı doğru. Nasıl bir şey olduğunu bilmediğim için tekrardan bir tane daha sokalım. Telefonumuz şey yapmasın. Evet. İnşallah görünüyordur bir şeyler. Evet. Gördüğünüz gibi. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi deliğimiz burada. Şu an deliğimizin üstüne taş koydum ben. Küçük bir delik açtık zaten. Ee, buradan sonra kapatacağım. Bakın taşları attığımda daha hala düşüyor. Bunları şöyle gösterdim. Zaten içeri de göstermiş oldum. İzinsiz kazı yapmadığımız için arkadaşlar. Böyle tarihi yerlerde. Burada bir yeraltı çıkabilir. Kaya mezarı çıkabilir. Bunu bilmiyorum. Bakın bu halde ne kadar sevinçli olsak da burayı kapatıyoruz. Yani resmi kazıyla yapacağız arkadaşlar bunu. O yüzden şimdi deliğimiz tekrardan şey almasın diye kapatıyoruz. Tekrardan full time kaya yapacağız. Su gelmesin diye buranın e, şeysini de kapatacağız arkadaşlar. Yani bizim açtığımız delikten dolayı e, içeri su almaması, almamasını sağlayacağız arkadaşlar. Ondan sonra da gerekli çalışmaları yapıp resmi kazımızı gerçekleştireceğiz inşallah. Herkes kendine iyi baksın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet. Şeyimiz tam buradaydı arkadaşlar. Burayı kapattık. Resmi kazımızı aldıktan sonra resmi olaraktan yapıyoruz. Nasıl yaptığımızı biliyorsunuz. O yüzden biz resmi olarak yapıyoruz. Bunu herkes biliyor. Zaten herkes arazide resmi olarak çalışıyor. Biz de burayı açtık. Gerekli belge aldıktan sonra yapacağız. Bu şekilde de burayı tekrardan kapattık gördüğünüz gibi. Altını taş koyduk. Üstünü toprakladık. Ve burayı tamamen kapatacağız arkadaşlar. 
Gerekli çalışmalar yaptıktan sonra buraya izin alacağız.